এই খাল অতিক্রমের সময় হাউস বোটে কাটানো মুহূর্ত বর্ণনাতীত দেখানোর জন্য দেখানো নয় সত্যি সত্যি কিন্তু আমি প্রায় দুই তিন কিলোমিটার চালিয়ে এসেছি দুই কিলোমিটার তো হবে আলেপিতে সাতটি দ্বীপ গ্রাম রয়েছে সাতটি দ্বীপ গ্রামের মধ্যে এটি একটি এই দ্বীপ গ্রামের নাম হচ্ছে কাইনাকেরি সব জায়গাতেই এই কলা পাতার ব্যবহার কলা পাতা আপনাকে দেবেই যদি প্লেট দেওয়া হয় প্লেটের উপরে কলা পাতা দেওয়া হবে বেশি ইউজ করা হয়েছে নারকেল সবজি খাচ্ছি না তো নারকেল খাচ্ছি আলেপ্পি সত্যি সত্যি অবারিত সৌন্দর্যের এক মায়াবী জল নিসর্গ ভেম্বানাদ লেকের টলটলি জলের ঢেউ তরঙ্গের মতোই যেন ছন্দময় এখানকার মানুষের জীবন সারল্য আর সততা এই জনপদের মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর প্রতিটি মানুষের অকৃত্রিম আন্তরিকতা অবকাশ যাপনের আনন্দ বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ প্রায় ঘণ্টাখানিক কায়াকিং শেষে হাউস বোটে ব্যাক ওয়াটার ক্রুজে কাটানোর সময়গুলো স্বপ্নের মতোই সুন্দর মনে হচ্ছে সকাল থেকে এক মুহূর্তের জন্য দুটি চোখের পাতা এক করতে পারছে না পাছে যদি কিছু মিস হয়ে যায় আলেপ্পি যেন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে চোখের পর্দায় এঁকে দিচ্ছে নিখুঁত সব আল্পনা ওদিকে জো দাদা মধ্যাহ্নভোজের জন্য বোটের রান্নাঘরে তৈরি করেই যাচ্ছেন মজার মজার খাবার রূপচাঁদা সদৃশ্য মাছে কালারফুল মশলা মাখানোর দৃশ্যটি দারুণ এই মাছ গরম তেলে ফ্রাই করা হবে দাদা আমাদের দুপুরের খাবার রেডি করছে দুপুরে যে খুব ভালো খাওয়া হবে এটি কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে এদিকে কড়াইয়ে রান্না করা হচ্ছে মুরগির মাংস কেরালার হাঁসের মাংস প্রসিদ্ধ আপনারা ইচ্ছে করলে মুরগির বদলে হাঁসও খেতে পারবেন চিকেনের কালার দেখেই তো খেতে ইচ্ছে করছে দারুণ চিকেন এই দাদা আসলে খুবই ভালো রান্না করেন এই যে নাইস কুক চলতে চলতে আমাদের হাউস বোর্ডটি একটি সরু খালে প্রবেশ করল বড় লেক থেকে ছোট ক্যানেলের মতো জায়গায় প্রবেশ ছোট ক্যানেলে প্রবেশ করেছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং এই খালের দুই পার পাথর দিয়ে বাঁধানো আর প্রতিটি বাড়ির সামনেই একটি করে সুন্দর ঘাট এই ঘাটগুলো যেমন নৌকা ভেড়ানোর কাজে লাগে তেমনি দৈনন্দিন পারিবারিক কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই ক্যানেলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় দুই পাশের দ্বীপের যে মানুষেরা বসবাস করছেন তাদের জীবন জীবনযাপন দৈনন্দিন কাজকর্ম সব কিছু দেখতে পাবেন কারণ একেবারে ক্যানেলের সাথেই তাদের বাড়ি আর বাড়ির সাথে এরকম সব বাড়িতেই আগেও দেখেছি যে নৌকা রয়েছে আর পুরোটাই কিন্তু এই যে পাড়টা দেখছেন বড় 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 ছোট বিভিন্ন পাথর দিয়ে বাঁধানো পাড় সে কারণে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে আর কিছু দূর পরপরই নৌকা ভিড়ানোর জায়গা রয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে গভর্নমেন্ট অফ কেরালা আইল্যান্ড নেভিগেশন ডিপার্টমেন্ট এখান থেকে তারা এই যে এখানকার সব কার্যক্রম সরকারি কর্তৃপক্ষ তারা দেখভাল করেন আর এই মুহূর্তে আমরা চলে এসে চলে এসেছি বন্ধুরা একেবারে প্যাডি ফিল্ডে দেখুন কি সবুজ ধানের ক্ষেত এদিকে লেক লেকের ওপারেই হচ্ছে বিশাল ধানের ক্ষেত এটা দেখে মনে হচ্ছে গ্রাম বাংলা
খালের পাশে দিগন্ত জোড়া সবুজ ধান ক্ষেত চোখ জড়িয়ে দিল ধান ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত কৃষি শ্রমজীবীরা এই শ্রমজীবী দলের সবাই নারী কেরালার নারী রাজ্যে কঠোর পরিশ্রমী হয়ে থাকে এটি তারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি এই সৌন্দর্যে প্রকৃতির যেমন অবদান আছে এটি রক্ষায় এখানকার মানুষেরও উদ্যোগ রয়েছে এই খালের কথাই ধরুন কত সুন্দর করে দুই পাড় পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়েছে তবে এরকম বেখেয়াল পাবলিক যে একেবারেই নেই তাও নয় সরকারি নৌ দপ্তরের টহল দল তারা টহল দিচ্ছেন এই খালের ভিতর দিয়ে পাশাপাশি আরও একটি বোট এদিকে আসছে এই বোটের পেছনে আরও আছে এরকম নজর কাড়া দৃশ্য একের পর এক যত জায়গা বদল হচ্ছে যত পথ এগোচ্ছে দৃশ্যপটে ততই পরিবর্তন আসছে দারুণ লাগছে সত্যি সত্যি অসাধারণ আলেপির এই সরু খালের সৌন্দর্য এতটাই মনোরম যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় যেমন মনটাও শীতল হয়ে যায় এই খাল অতিক্রমের সময় হাউস বোটে কাটানো মুহূর্ত বর্ণনাতীত খালের পাড়ের বাড়ি আর হরেক ফুলের বাগানগুলো চোখ ধাঁধিয়ে দেবে সেই সাথে নজর কাটবে স্বচ্ছ জলে হাঁসের জলকেলির দৃশ্য নান্দনিক সৌন্দর্যের খাল পেরিয়ে ধীরে ধীরে হাউস বোট চলে এলো লেকের সুবিশাল অংশে ভেমানাথ লেক যে কত বড় তা নিজে ঘুরে দেখলেই ভালোভাবে আন্দাজ করা যায় বন্ধুরা দেখুন আরও একটি দ্বীপ এই দ্বীপ গ্রামের নাম হচ্ছে কাইনাকেরি আলেপিতে সাতটি দ্বীপ গ্রাম রয়েছে সাতটি দ্বীপ গ্রামের মধ্যে এটি একটি আর এই সাতটি দ্বীপ গ্রামে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ায় যাওয়ার জন্য যোগাযোগের মূল ব্যবস্থাপনায় হচ্ছে নৌপথে কিন্তু এই কাইনাকেরি গ্রামটি যে জন্য আলাদা সেটি হচ্ছে শুধুমাত্র সাতটি গ্রামের মধ্যে শুধুমাত্র এই গ্রামেই সড়ক পথে আসা যায় এখানে গাড়ি আসে আর কি আর এখানে দেখুন বেশ কিছু রিসোর্ট রয়েছে যেখানে পর্যটকরা থাকতে পারবেন দেখুন কত সুন্দর একটি জায়গা ঠিক এইরকম জায়গায় যদি একটি রুম নিয়ে আপনি থাকেন এই যে দোতলয় তাহলে এই ব্যালকনিতে দাঁড়ালে কেমন লাগবে এই নৌকায় দাঁড়িয়ে যেরকম অনুভূতি আমি আমার অনু অনুভূত হচ্ছে ঠিক সেই রকমই ওখান থেকেও লাগার কথা এই ওয়েটল্যান্ডে এসে এমন ছোট ছোট বাড়িতে থাকতে হলে প্রতি ২৪ ঘন্টার জন্য গুনতে হবে আট হাজার ভারতীয় মুদ্রা পরের বার যখন আলেপি আসব একটি রাত অন্তত এখানকার একটি কটেজে কাটাবো অবশ্যই বন্ধুরা জীবনে প্রথম এরকম এটাকে স্টিয়ারিংয়ে মনে হয় বলে বোটের স্টিয়ারিংয়ে বসলাম তারা খুব সাদরে এখানে বসার জন্য আমাকে আহ্বান জানালেন আমি ভাবছিলাম বসতে দেবেন কি না সত্যি খুবই ভালো লাগছে এরকম একটা জায়গায় বসে আমি নিজেই বোট চালাচ্ছি খুবই ভালো লাগছে দারুণ দেখানোর জন্য দেখানো নয় সত্যি সত্যি কিন্তু আমি প্রায় দুই তিন কিলোমিটার চালিয়ে এসেছি দুই কিলোমিটার তো হবে আমার খুবই ভালো লাগছে আর অনেক বড় জায়গা সেই জন্যই তারা সাহস করে আমার হাতে দিয়েছেন যে কোনো দুর্ঘটনার এখানে আশঙ্কা নেই চলতে চলতে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হয়ে আসছে সেই সাথে রান্নাবান্নাও একেবারে শেষের দিকে গরম তেলে ভেজে একেবারে লাল করে ফেলা হয়েছে মাছ এই মাছের সাথেও দেয়া হয়েছে 
ক্যারেলিপ ওপাশে সাম্বার রান্নাও প্রায় হয়ে এসেছে একদিকে মাছ ভাজা আর সাম্বার রান্না চলছে অন্যদিকে যোদাদা চাকু দিয়ে শশা আর গাজর কাটছেন প্লেট ডেকোরেশনের জন্য শুধু ভালো রান্নাতেই তৃপ্ত নন তিনি পরিবেশনও বেশ রুচিশীল মাছ ভাজা হয়ে গেছে এবার তুলে রাখার পালা ইচ্ছে করছে গপ করে খেয়ে ফেলি এদিকে আমি যখন ছবি তুলছিলাম ভিডিও করছিলাম ঠিক সেই সময় কিন্তু এই দাদা সব কিছু একেবারে রেডি করে ফেলেছেন দুপুরের খাবারে মুরগির মাংস রান্না হয়েছে ফিশ ফ্রাই করাও হয়ে গেছে দেখলেন আপনারা আর এখন তিনি সালাদের জন্য দেখুন যে এই প্লেটটি সাজাচ্ছেন কত নান্দনিক চিন্তা ভাবনা এমনি করে দিলেই তো হতো তারপরেও তিনি সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছেন এটি কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো এই দেখুন সাজাতেই আছেন এখন বন্ধুরা ওই যে ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন একটা ওই ব্রিজটাকে বলা হচ্ছে কায়নাকেরি ব্রিজ এটি মূলত একটি টার্মিনাল এই বড় বড় বোট হাউসগুলো ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারে আর এই কায়নাকেরি গ্রামের সাথেই যেহেতু এই টার্মিনাল এই গ্রামের নামেই এই ব্রিজের নামকরণ করা হয়েছে আর আমাদের বোটটি সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ থামবে ধীরে ধীরে হাউস বোট এগিয়ে যেতে থাকলো জেটির দিকে আর আমি বোটের সামনের অংশে বসে দু চোখ ভরে দেখতে থাকলাম কায়নাকের এই গ্রাম আহা কি অপরূপ এক গ্রাম কায়নাকের এই জেটিতে নোঙর করল এখানকার এক্সোটিকা ক্রুজেসের এই হাউস বোটটি এরপর ডাইনিং টেবিলে একে একে আসতে থাকলো বাহারি খাবারগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই হরেক খাবারের বাটি দিয়ে ভরে গেল টেবিল দমকা বাতাসের মধ্যেই যোদাদা কলা পাতার পাতে তুলে দিতে থাকলেন খাবারগুলো কেরালার স্থানীয় জাতের ধানের এই মোটা চালের ভাত খেতে নিশ্চয় মজা হবে এই সেই সাম্বার যা দক্ষিণ ভারতের মানুষের তিন বেলার খাদ্য দেখতে ডালের মতো হলেও এর উপকরণ রন্ধন প্রণালী আর স্বাদ একেবারেই আলাদা বন্ধুরা এই হাউস বোটে এখন যেন মহাভোজে সামিল হয়েছে আমি আর নিলয় কত কি খাবার দেখুন দেয়া হয়েছে মানে এত খাবার আমাদের জন্য এখানে আয়োজন করা হয়েছে এটি আমাদের কল্পনাতেও ছিল না বিশেষ করে এখানকার যে কেরালার ঐতিহ্যবাহী কিছু খাবার রয়েছে যেগুলো আমরা খেতে চেয়েছিলাম তাদের কাছে এবং তারাও আমাদের খাওয়াতে আগ্রহী ছিলেন এখানকার লোকাল ফুডগুলো কি কি খাবার দিয়েছেন দাদা তো আমাদের সার্ভ করার সময় আমি একটু দেখিয়েছি 
আর এখন বিস্তারিত আপনাদের বলি রান্না করার সময় দেখেছি এই যে দেখুন সেই একেবারেই ফ্রাইড ফিশ দারুণ আর এটি হচ্ছে আমার খুব প্রিয় চাটনি দারুণ টেস্টি এটি আমার খুবই ভালো লাগে আর বাধা কপি এটি খুব মিহি করে কেটে ভাজি করা হয়েছে এটাও খুবই টেস্টি আর রয়েছে এখানে বরবটি বরবটির সাথে আরও কি যেন দেয়া হয়েছে আমি জানি না নিশ্চয়ই টেস্টি হবে দেখুন কালারটা কিন্তু খুব ভালো দারুণ লাগছে আর এখানকার শুধু কেরালা নয় পুরো তামিল এবং কেরালা পুরো দক্ষিণেরই জনপ্রিয় খাবার সাম্বার সাম্বারের রান্নার প্রণালী কিছুটা দেখিয়েছি আর দেখুন এই যে রান্না করা হয়েছে এই দক্ষিণের আপনি যেখানেই যাবেন সাম্বার আপনাকে খেতেই হবে সাম্বার রয়েছে সব 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 বেলাতেই তারা সাম্বার খেয়ে থাকেন আর এই যে এক ধরনের সবজি এখানে টমেটো দেখছি টমেটোর সাথে সজনে ডাটা রয়েছে হ্যাঁ এদের কেরালারই এক ধরনের ট্রেডিশনাল সবজি এটি আর একটি খাবার রয়েছে যেটি আপনারা আগে খেয়েছেন কিনা যায় না আমি খাইনি আনারসের এটি এক ধরনের খাবার যেটি খেতে নাকি একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে দেখে লোভনীয় আমার কাছে মনে হচ্ছে খেতেও নিশ্চয় অনেক ভালো হবে কেমন হবে সেটিও জানাতে চাই আপনাদেরকে আর এই যে দেখুন চিকেন খুব সুন্দর করে রান্না করা হয়েছে আমাদের এখানে যিনি শেফ যার নাম জো এই দাদা দুর্দান্ত রান্না করেন অসাম খুবই সুন্দর এটি খেতেও নিশ্চয়ই অনেক ভালো হবে আর জানি না কলা দেয়া হয়েছে এত কিছু খাবারের পরে কলা আমরা কি করে খাবো জানি না আর একটি বিষয় দেখা এখানে তো রাইস ফিল্ড দেখালাম এই রাইস ফিল্ডে এই মোটা চালগুলো উৎপন্ন হয়ে থাকে সে ধান থেকে একেবারে আমরা যেরকম আউশের ধান দেখেছি ছোটবেলায় গ্রামে সেই রকম মানে মোটা চালের এটি এটিও নিশ্চয়ই খেতে ভালো লাগবে অনেক দিন পরে এত মোটা চালের ভাত খাচ্ছি এখানে দক্ষিণ ভারতে এসে এর আগেও একদিন মোটা চালের খেয়েছি কিন্তু সেটা এত মোটা ছিল না তো আমরা এখন শুরু করি নিলয় তোমার নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয়ে গেল অনেক ফোন ওয়েট করছো আর দেখুন এই সেই পাতা ক্যারিলিফ মানে এটা সব জায়গায় পাবেন দক্ষিণ ভারতের সব খাবারের মধ্যে এই লিফ পাবেন ক্যারিলিফ দেওয়া হয়েছে সাম্বারের সাথে একটু আমরা সাম্বার দিয়ে সাম্বার দিয়ে শুরু করি সাম্বারটাও ভালো হয়েছে সাম্বার আমাদের কোনো পরিচিত স্বাদেরও না পরিচিত কোনো খাবারও না কিন্তু এখানে যদি আপনি দশ পনেরো দিন তামিলনাড়ু অথবা কেরালায় ঘোরেন আপনার সাম্বার খাওয়ার অভ্যাস অটোমেটিক হয়ে যাবে পরবর্তীতে ভালোই লাগবে সাম্বার খুঁজবেন আপনারা প্রথম দিকে হয়তো একটু ধাক্কা লাগতে পারে পাপড় দেওয়া হয়েছে সে পাপড়ের কথা কিন্তু বলেনি এখন যেহেতু অনেক খাবার আমি দ্রুত একটু একটু করে টেস্ট করে আপনাদের জানাই যে কোনটা কেমন এই যে আনারসের যে রেসিপিটা দেয়া হয়েছে আনারসের কি এটা তরকারি বলতেও ইচ্ছে করছে না কি যে দেখি খেয়ে দেখি মিষ্টি মিষ্টি নাকি শুধু আনারস নয় এর সাথে নারকেলও দেওয়া হয়েছে নারকেল আনারসের সংমিশ্রণে উপাদেয় একটি খাবার নীলয়ের কাছে কেমন লাগবে জানি না নারিকেল আনারস দিয়ে দারুণ আমার কাছে অন্তত খুবই ভালো লাগে আমি আরও খাবো কিন্তু আগে সবগুলো আপনাদের জানিয়ে দিই কোনটা খাবার নীলয়ের ভালো লাগে না সত্যি বলছি আমার অনেক ভালো লাগছে নীলয় বলছে তার বিদ্যুটের টেস্ট লেগেছে লাগতেই পারে যার কাছে যেটা লাগে কিন্তু আমার কাছে কিন্তু সত্যি সত্যিই ভালো লেগেছে অসাধারণ আর এখানে দেয়া হয়েছে বাঁধাকপির ভাজি বাঁধাকপির ভাজিটাও ভালো এইরকম বাঁধাকপি ভাজি আরও খেয়েছে এখানে ঘুরতে ফিরতে হয়তো আপনাদের দেখানো হয়নি এবার টেস্ট করি বরবটি বরবটির সাথেও সেই পাতা দেয়া হয়েছে ক্যারিলিপ অনেক 
দারুণ বরবটিটা অসাধারণ স্বাদ একেবারে আমাদের গ্রামীণ গ্রাম বাংলার স্বাদ বরবটিতে পাচ্ছে অনেক কিছুই দেখছে কিন্তু এখানে বেশি ইউজ করা হয়েছে নারকেল হুম সবজি খাচ্ছি না তো নারকেল খাচ্ছি খেয়েছি সব জায়গাতেই কিন্তু এই কলা পাতার ব্যবহার কলা পাতা আপনাকে দেবেই যদি প্লেট দেওয়া হয় প্লেটের উপরে কলা পাতা দেওয়া হবে কলা পাতা ছাড়া তারা কোনো খাবার খান না কখনো এখানেও কলা পাতা দেওয়া হয়েছে আর নারকেলের এটা আমার কাছে মোটামুটি লেগেছে এটা যে টেস্ট কম হয়েছে তা না মূল বিষয় হচ্ছে যে আমরা এই ধরনের খাবারে অভ্যস্ত না এটা খেয়ে মনে হচ্ছে অনেক তাদের কাছে হয়তো খুবই মজাদার কিছু কিন্তু আমার কাছে খারাপ না মোটামুটি ভালো দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর এবং লাল মশলা ছিল মাখানো হুম আমরা বাংলাদেশে যেরকম মশলা দিয়ে মাখাই সব মশলা এখানে না সে কারণে টেস্টটা ভিন্নতা কিন্তু খেতে আমার কাছে ভালো লাগছে অনেক ভালো লাগছে বাংলা টেস্ট না এটা বলা যায় কেরালার টেস্ট তবে উপাদেও আমার কাছে ভালো লেগেছে আর দুজনকে যে এত খাবার দিয়েছে এতগুলো খাবার খেলে তো আমরা নড়তে পারবো না আর আমার সবচেয়ে প্রিয় যে জিনিসটা ওদের চাটনি লাল চাটনি এটা আমার খুবই প্রিয় আগে প্রিয় ছিল না এখন প্রিয় হয়ে গেছে খেতে খাওয়ার বেশ কয়েকবার ভারতে আসার পরে এটা খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে চিকেনটা খেয়ে দেখবো চিকেনটা কেমন হয়েছে এখানে বলে রাখি আপনারা যদি এরকম বোটে ওঠেন বা আমরা যেরকম বোট নিয়েছি আপনারা যদি আগেই বলে দেন যে আপনারা মাংস কোনটা খাবেন তাহলে তারা সেটাই ব্যবস্থা করবে বিশেষ করে এখানে হাঁসের মাংস খুব চলে ওনারা বললেন আমরা যদি আগে বলতাম যে হাঁস খাবো তাহলে ওনারা হাঁসি রান্না করতেন হুম যাই হোক আমি একটু মুরগির মাংসটা একটু টেস্ট করে আপনাদেরকে জানাই যে আসলে কেমন হচ্ছে ভালো রান্না করেছেন উনি রাধুনি হিসাবে অনেক ভালো সেটা আমি আগেই বলেছি এই রান্নাটাও বেশ ভালো করেছেন এটা খেয়ে বোঝার উপায় নেই যে কেরালায় খাচ্ছি চিকেনটা তিনি সেভাবে রান্না করেছেন সব মিলাই মোটামুটি আমি এই হাউস বোটের যারা ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন তারা যে ধরনের বলেছিলেন তার চেয়ে বেশি আমাদের জন্য করেছেন খাবার থেকে শুরু করে অ্যাকোমোডেশন সব কিছু এবং সব সময় খোঁজ খবর নেওয়া সত্যিই আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি আমাদেরকে তারা অনেক আদরে যত্নে রেখেছেন যতটুকু রাখার কথা ছিল যতটুকু খাওয়ানোর কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি তারা আমাদের খাওয়াচ্ছেন নিশ্চয়ই সবার জন্যই তারা এটি করে থাকবেন খেতে খেতে যখন একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি যার কত খাবো ঠিক সেই সময়ে আবার এই যে দেখুন সুইট দেওয়া হয়েছে এটা তো আমাদের দেশের যেরকম লাচ্ছা সেমাই ঠিক সেই রকম মহাসমারোহে ভরিভোজ করে কিছু সময়ের জন্য চিট পটাং দিলাম বিছানায় বন্ধুরা সকাল থেকে ছুটছি তো ছুটছি এত সুন্দর আমাদের রুম দেওয়া হয়েছে সেই রুমে যদি কিছুক্ষণ নাই সময় কাটালা কেমন হয় রুমে শুয়েও কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় 
পরের পর্বে ঘুরে দেখাবো কায়নাকেরি গ্রামের দৃষ্টিনন্দন খাল দেখাবো স্থানীয় মাছ বাজার আর ধানের ক্ষেত